いやー、皆さん、元気でしたかちょっと久しぶりにはなってしまいましたが、今回もやっていこうと思います。というのもですね、私、チャイニューカー、待望の一台が登場したんですよ。それが、こちら。えっと、LC レーシング、DH1HP。こちらはですね、LC レーシングさんが新しくリリースしたニューモデルなんですが、私のすごくお気に入りな、この DH1 がベースとなってるマシンなんですよね。ということで、今回はこちらを開封して、皆さんご覧いただきつつ組み立てやっていこうと思いますレイクということでオープンうえー、ちょっとパーツ出していきましょう説明書これ通常よく見る説明書でこっちの黒い方が、うん、中国語メインの説明書ですねそれからこれいつものやつ次はどれにしようかなじゃあまずはこちらクリアボディこれがね今回の最大の特徴だと思うんですけどトラックボディかっこいいねちなみに穴開けとボディカットはもうしてくれてありますちょっと競技者っぽいそんなボディデザインになってますねでは続きましてタイヤ今回やっぱりスタジアムトラックだから前後太さは一緒ですねでもパターンが前後で違うんですよおそらくこれがフロントでこっちがリアかなじゃあ次こちらメインシャーシー今回もジラウミンですねでこの BH1 あの普通の BH1 最近ロングシャーシーが出たんですけどこれはおそらくロングじゃないシャーシーっぽいですねちょっと後で比べてみようと思いますじゃあ次袋をどんどん出していこうと思いますまずはバック A これはデフかなギアがいっぱい入ってますで LC レーシングのこの袋分けで結構組み立て順に ABCD って入ってくれてるんで結構ありがたいですね優しい次バック B アルミダンパーダンパー周りですね普通の BH1 も組み立てモデルの場合は前もアルミダンパーでしたね C はどこだいたバック C ん前アルミのサーボホーン入ってたっけうんまあまあそして今回もサーボは付属次はバック D おっとこれこのサスマウントこれは絶対前アルミじゃなかったおほほほほこれもちょっと見えるかなこれ、ダンパーマウント。これも、カーボン入ってるんだけど、前絶対カーボンじゃなかった。なんか、えらい豪華になってんな。続きまして、バック E。<笑>これも、記憶にないものが、いくつかありますね。これ、リアソスマウントと、あと、これは、なんだっけ、ボールスタッドマウント。この二つ、アルミじゃなかった。そして、ここにチラッと見えるカーボン。これもね、ダンパーマウント入ってますね。これ、ほぼほぼフルオプションぐらい、だね、そしてバック F こちらは素材の変わったパーツはないかなヘアカバーとかピニオンとかこれがバッテリーホルダーなどなど書いてますね次がこちら G これはもうね確信犯だよねオプションパーツだったんですよこれやりすぎですよねめっちゃいいねよしこれでアルファベットのついたパーツは終わったかなこちらがネジ類バックスペア工具六角レンチが2本とギンギンのクロスロードでこれね嬉しいのがここに穴開いてるんですよここになんか工具を刺して力入れてグッと回せるっていうねそしてアンテナパイプステッカー今回ですね、かなり中身が豪華になってますね。今まで樹脂だったパーツがアルミになったり、まあ中にはカーボンになったパーツもありましたよね。もともと結構ハイエンドに近いようなシャーシだったんですけど、さらに、さらにさらにハイエンドに近づいたような、そんな感じの中身になってますね。ということで、ここからサクサク、組み立っていく。ここでですね、ちょっと気になる記載があって、オイルの番手なんですが、英語表記だと5000から7000センチストークスっていう表記になってるんですけど、日本語の方だと3000から4000センチストークスっていう風になってます。で、もう一冊入ってた中国版の説明書を見ると、英語の方も中国語の方も両方5000から7000って書いてあったのでこちら5000センチストークスこのオイル入れていこうと思います、まあ、LC レーシングさんだとすぐ気づいて直してくれることでしょうじゃあ続きやっていこう
はいということで今からバックシーの組み立てなんですけどアルミのサーポーンが入ってたのでせっかくならば赤くしたいと思いましてもう一台の BHC1 用に買ってあったこのアルミステアリングベルクランクアンドラックバージョン2こちらをですねついでにつけちゃおうと思いますやっていこうはいということで完成しましたではではまずは恒例のあれやってみますかこれめっちゃすごくないですか衝撃をスッて吸収してくれてめっちゃ気持ちいいちなみにバギーの BH1 はこんな感じも結構気持ちよく収まってくれるんですけど ST の方はタイヤサイズとおそらくインナーの硬さも柔らかくなってるのかさらにスッと吸収してくれる感じがしてめっちゃ気持ちいいでこの2台の違いをお話ししていこうと思うんですけどまずは車高の違いですねこれに関してはダンパーマウントの高さが実は若干この2台で違うんですよねオプションパーツのカーボンダンパーマウントがついてると思ったらちょっと違う形状というかちょっと高さが違うものがついてたんですよ ST の方が前後ともに高さが少し高いものがついててそれによって多少 ST の方が車高が低くなってます次にタイヤですねまずフロントタイヤなんですがパターンが違うのと明らかにワイドですよねそしてリアはパターンが少し違って
ここに溝があるのとピンスパイクの大きさもちょっと違いますそして前後ともに ST の方が少しタイヤ外径が大きくてタイヤが丸みを帯びた形状してますよねさらにタイヤが外側に出るオフセットになってるのでトレッドが広いですねでフロントのサスマウントなんですけど BHA1 は組み立てモデルでも組み立て済みモデルでも樹脂なのでアルミのサスマウントはオプションパーツとして販売されてたんですねですが今回はアルミのサスマウントが標準装備されているとで今まで販売されてたオプションパーツと同じものかと思いきやちょっと違ってオプションパーツのサスマウントはこういった感じで下から芋ねじで留めてたんですけど今回のサスマウントは上から芋ねじで留める感じになってました性能的に違いがあるのかはちょっと分かんないんですけど上から留める方がネジ穴に砂が溜まったりとかネジ穴が傷んだりする可能性が減るのでこれは嬉しいですねであとはトラックボディを搭載できるようにボディマウントが追加されてシルエットが結構違って見えますよねてっきり BH1 がスタジアムトラックスタイルになっただけかなって思って思ってたんですけどこんな感じで細かい部分を見ていくと結構進化しててパッと組んでちょっと動きをチェックするだけでもすごいスムーズに動いてるししっかり感もあるし全体的にすごい完成度高められてる感じがしますよねなのでこれは走らせた時に操縦性として結構違いが出るんじゃないかなと思ってますで組み立ての注意点なんですがまずはビス種類が分かりやすいように KM とか TM とか PB とかタイプ別にアルファベットがついてるんですけど説明イラストにはリスサイズしか書かれてない箇所がいくつかありました左端に書いてあるパーツリストみたいなところで確認すれば分かると思うんですけどイラストだけを見ちゃって使うビスを間違えないように注意が必要かなと思いますであと説明書の最初の方に使用する工具が書いてあるんですけどここに書いてある工具プラスデフのカバーを締め付けるためにこういった先の細いプラスドライバーが必要になりますその他に追加で必要な工具はなかったんですけど細いプラスドライバーは必須なのでご注意くださいそれからダンパーオイルやデフオイルグリスやネジロック類は全く入ってないので別で用意する必要がありますとはいえ組み立て自体は難しくなく BH1 と同様に気持ちよく組み立てができましたでトラックボディのおかげでちょっとばかりメカの搭載スペースに余裕があるんですよ BH1 はサーボの上に何か置いてしまうとボディに干渉してしまうのでこのスペース何も置けなかったんですけどこっちは上に余裕があるので大きい受信機を乗せて収まるギリッギリの高さでアンテナを立てれました BH1 で少しネックだったこういったメカの搭載についても少しこのマシンはハードルが低くなってるかなと思いますなのでですね小さいながらも本格的なオフロードマシンを体験してみたいって方にはすごくおすすめな一台になっておりますちなみに価格は税込み定価素晴らしいなのでぜひですねご興味ある方はこちら Amazon でも購入できますのでチェックしてみてくださいよっしゃあとは塗装でもこのマシーンなんならシャーシミえてる方がかっこいい気がするんだよなシャーシ塗りますけどねであとこのねウイングもつけるかどうか塗って軽く走らせてから決めたいところですねということでそうこの辺はまた後日やっていこうと思います終わりー